വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് രാജിവെച്ച നടിമാരെ പിന്തുണച്ച നടൻ പൃഥ്വിരാജ് നടിമാർ ചെയ്തത് ശരിയെന്നും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും പൃഥ്വി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ പോരാട്ടം സിനിമയിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയെന്നും പൃഥ്വിരാജ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നടിമാർ രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നെന്നും അവരുടെ തീരുമാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു നടിമാരുടെ രാജിയിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ പ്രതികരണം രാജിവെച്ച അവർക്കൊപ്പമാണ് താനെന്ന് സംശയലേശമന്യെയാണ് ഒരു വാരികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ പോരാട്ടം സിനിമയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയാണെന്നും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ മലയാള സിനിമാ രംഗത്തിന് വഴിത്തിരിവാകുമെന്നും പൃഥ്വിരാജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത യോഗത്തിൽ താൻ പങ്കെടുക്കാഞ്ഞത് പ്രൊഫഷണൽ തിരക്കുമൂലമാണ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് നിശബ്ദനാകാതെ താൻ പറയും അമ്മയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് ദിലീപിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് താൻ മാത്രമാണ് അതിനുത്തരവാദി എന്ന നിലയിലുള്ള ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രചരണത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു ദിലീപിനൊപ്പമൊരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആ സാഹചര്യത്തിൽ പറയാമെന്നായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിന്റെ അഭിപ്രായം അമ്മയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിലപാട് തുറന്നു പറഞ്ഞ ആദ്യ സൂപ്പർ താരമെന്ന നിലയിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ പ്രതികരണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് താൻ നിശബ്ദനായിരിക്കില്ലെന്ന പൃഥ്വിരാജിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത അമ്മ യോഗത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും ഇതോടെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി അമ്മ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ നടിമാർ രംഗത്ത് പുറത്താക്കിയ നടനെ തിരിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് നടിമാർ അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിന് കത്തയച്ചു രേവതി പാർവതി പത്മപ്രിയ എന്നിവരാണ് കത്തയച്ചത് ഇതിനിടെ അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തണമെന്ന് ുണ്ടെന്ന് ഡബ്ല്യു സി സിയും വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ വിവാദങ്ങൾ കത്തിക്കയറുമ്പോഴും അമ്മ ഭാരവാഹികൾ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല അമ്മയിലെ നാല് വനിതാ അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചതിന് പിറകെയാണ് അമ്മ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി മൂന്ന് നടിമാർ കൂടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പുറത്താക്കിയ നടനെ തിരിച്ചെടുത്തത് ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെയും വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചന നടത്താതെയുമായിരുന്നുവെന്നും ആ തീരുമാനം തങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും നടിമാർ അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിന് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു അമ്മയുടെ മുൻ നിലപാടിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണിത് സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ തങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സൗകര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അടുത്ത മാസം പതിമൂന്നിനോ പതിനാലിനോ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കണമെന്നും നടിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ആ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയെന്നും അവർ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നു അതിങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടയാളെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യണം അക്രമത്തെ അതിജീവിച്ച അംഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അമ്മ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കണം അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തും വിധം നിയമാവലി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വേണം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷയും പരിഗണനയും ഉറപ്പാക്കാനായി സംഘടനയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും നടിമാർ അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു വിവാദങ്ങൾ കത്തിക്കയറുമ്പോഴും അമ്മ ഭാരവാഹികൾ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല അമ്മ നിലപാടിനെതിരെ സംഘടനയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ നേതൃത്വം ഇനി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നത് നിർണായകമാണ് കെ എം ഉമേഷ് കൊച്ചി ദിലീപിനെ പിന്തുണച്ച ഇടതു ജനപ്രതിനിധികളുടെ നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബൃന്ദ കാരട്ട് ഇടതു നിലപാടുള്ളവർക്ക് സ്ത്രീ പീഡകരെ പിന്തുണയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും അമ്മയുടെ ഇടതു ജനപ്രതിനിധികൾ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ബൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു and therefore the first point is that this decision should not have been made the second point is i would hope that they should reconsider that decision as far as uh, the left is concerned we are very clear in our politics in our understanding of gender exploitation and discrimination in india and globally and therefore we do not expect anybody with any commitment to left ideology to ever support such positions there is no question of any compromise with any positions which harm women's interests ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ നടി ദിലീപിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന അമ്മ ഭാരവാഹികളുടെ വാദം പൊളിയുന്നു നടി പരാതി നൽകിയിരുന്നതായുള്ള ഇടവേള ബാബുവിന്റെ മൊഴി പുറത്തുവന്നു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഇടവേള ബാബു പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത് നടിയുടെ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും ഇടവേള ബാബുവിന്റെ മൊഴിയിലുണ്ട് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ മുപ്പതാം സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഇടവേള ബ
നടിയുടെ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയതായും ഇടവേള ബാബു അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞതായി മൊഴിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു അമ്മ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നടിയും ദിലീപും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായതും അതിനെ തുടർന്ന് കാവ്യ മാധവനും നടിയും തമ്മിൽ അകൽച്ചയിലായതുമൊക്കെ ഇടവേള ബാബു മൊഴിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് താൻ നൽകിയ പരാതി അമ്മ ഭാരവാഹികൾ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് ആക്രമണത്തിനിരയായ നടി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അമ്മ ഭാരവാഹികളുടെ നിലപാട് ഈ വാദം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഇടവേള ബാബുവിന്റെ മൊഴി പുറത്തുവന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാവുകയാണ് സാലി മുഹമ്മദ് കൊച്ചി നടൻ ദിലീപ് ധിക്കാരിയെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ മുൻപും ദിലീപിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമില്ല കേരളീയ സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത വൃത്തികേടുകളാണ് സിനിമാ രംഗത്ത് നടക്കുന്നത് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം അമ്മ ആലോചിച്ച് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു തിരിച്ചുവരാൻ ദിലീപ് ധൃതി കാട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു പണ്ടുമില്ല ഇപ്പോഴുമില്ല ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായി അവരുടെ ഒരു രീതി ഒരു ധിക്കാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രീതി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ആദ്യകാല ജീവിതമൊക്കെ അയാൾ മറന്നുപോയി പൈസയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഒരു മുതലാളിയെ പോലെയാണ് അയാളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്മയിലെ ചില ഭാരവാഹികളും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സിനിമാ ലോകത്ത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരും സ്വയം വിമർശനം നടത്തണം സ്ത്രീകളോടൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരഭിമാനമുള്ള സ്ത്രീകൾ അവിടെ രാജി വെച്ച് പോയി അവരെങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അവരോടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൂടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ജനാധിപത്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെ ധൃതിപ്പെട്ട ധൃതിപ്പെട്ട അമ്മയിൽ കയറാൻ ദിലീപ് ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ദിലീപൻ അമ്മയുടെ കമ്മിറ്റി കുറെ കൂടെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ചെന്നിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊന്നിൽ നിന്ന് ഗവേഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് ജീവന്റെ തെളിവുകൾ എൻസൈൽ ഉദ്ദേശ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിലെ വിള്ളലുകളിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായത് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി ജീന ചേരുകയാണ് ജീന ഇതിന് ആവശ്യമായ എന്ത് തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ നാസയുടെ പേടകം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പ്രിയ ഗവേഷകരി അടക്കം ഞെട്ടിച്ച ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ എൻസലുദീസ് എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിലെ വിള്ളലുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിലെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ആ ഉപഗ്രഹത്തിൽ എൻസലുദീസ് എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ നാസയുടെ പേടകമായ കാസ്നയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞുപാളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് എൻസലുദിസിന്റെ ഉപരിതലം ഇതിനു താഴെ വിശാലമായ ഒരു സമുദ്രം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പു ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു സമുദ്രത്തിനടിയിൽ നിന്ന് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് പ്രധാനമായും മീതെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തുവരുന്നത് മഞ്ഞുപാളികളിലെ ഈ വിള്ളലുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ വാതകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാസിൻ ഈ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത് ഈ സാമ്പിളുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഗവേഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ശനിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനിടെ പലതവണ അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയും കാസിനി കടന്നുപോയിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാതക സാമ്പിളുകളെല്ലാം വാതക സാമ്പിളും അതുപോലെ ഐസുകളും എല്ലാം കാസിനി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാസങ്ങളോളം ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയാണ് ശനിയിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങി പ്രവർത്തന നിലയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായി കാസിനി ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തത് ഡാറ്റ പഠന വിധേയമാക്കിയ രാജ്യാന്തര വിദഗ്ധ സംഘം എൻസലുദിസിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ കാർബൺ സമ്പുഷ്ടമായ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോയ കണ്ടെത്തൽ എന്നാണ് ഗവേഷകർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഈ എൻസലുദിസിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി മാത്രമാണ് ഭൂമിയെ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മറ്റൊരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ എൻസലുദിസ് പ്രിയ വിവരങ്ങളാണ് ജീന ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും നൽകിയത് അമ്മയ്ക്കെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അമ്മയുടെ നടപടി സ്ത്രീ സമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാളെയാണ് അമ്മ തിരിച്ചെടുത്തത് മോഹൻലാൽ
അത് അത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ള ഒരു അവധാനതയോടെ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ തീരുമാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സംഘടന എല്ലാവരും വിമർശന വിധേയരാണ് കെവിൻ വധക്കേസിൽ അഞ്ചാം പ്രതി ചാക്കോയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഏറ്റുമാർ കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പറയും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി അതേസമയം കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി കെവിൻ വധക്കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി ചാക്കോയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദമാണ് നടന്നത് കെവിന്റേത് അപകടമരണമാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കൊലപാതകമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ള ആരോപണം പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ആവർത്തിച്ചു കേസിലെ മുഖ്യസാക്ഷിയും കെവിന്റെ ബന്ധുവുമായ അനീഷിനെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കണം പ്രതികളും നുണപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്റെ വാദം ഈ വാദത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത പ്രോസിക്യൂഷൻ ഗൂഢാലോചനയിൽ ചാക്കോയ്ക്കുള്ള പങ്കിന് തെളിവുണ്ടെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസിക്ക് വേണ്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓഫ് മൈൻഡ്സ് ഒരു ഇലീഗൽ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഈ പ്രതികളുമായിട്ട് ചാക്കോ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ക്ലിയർ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ മകൻ ഒന്നാം പ്രതി ഷാനു ആയിട്ടും രണ്ടാം പ്രതി നിയാസു ആയിട്ടും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പയ്യനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്ക് ഇവർ പുനലൂർ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഒരു ഒമ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ഇവന്മാരുടെ കൊടുത്തുവിട്ട് ബാക്കി സംഘങ്ങളോടും ഒപ്പം മൂന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇവർ മാന്നാനത്ത് വന്നതായിട്ടാണ് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് തന്മേലയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷവും ഈ ചാക്കോയുമായിട്ടും കെവിൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് ഓവർ മൊബൈൽ ഫോൺ സംസാരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസ് ഡയറി സമർപ്പിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കെവിൻ വധക്കേസിലെ പതിനാല് പ്രതികളും റിമാൻഡിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ ഇത് സംബന്ധിച്ച എണ്ണ ഉത്പാദകരുമായി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നവംബറോടുകൂടി ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം നേരത്തെ ഇറാനിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ദാസ്യപ്പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പിലും പരാതി പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതം ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കെതിരായ പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതം ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശില്പാ വി കുമാർ ഐ എഫ് എസ് ക്യാമ്പ് ഹൌസിൽ ദാസ്യപ്പണി ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പരാതി വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാരിയായ പഞ്ചവർണം എന്ന സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് വീട്ടുവേല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായാണ് പൊതുപ്രവർത്തകൻ കുമളി സ്വദേശി സജിമോൻ സലീം നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് സംഭവത്തിൽ വനം വകുപ്പ് വിജിലൻസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു ഹൈറേഞ്ചിന്റെയും പാലക്കാട് ജില്ലയുടെയും ചുമതലയുള്ള അഞ്ജൻ കുമാർ ഐ എഫ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സജിമോന്റെയും ശില്പാ വി കുമാറിന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ ക്യാമ്പ് ഹൌസിൽ പഞ്ചവർണം എന്നൊരു ദളിത് സ്ത്രീ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അവർക്ക് വീട്ടുജോലി ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി സി സി എഫ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഹോഫ് ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ പരാതി അയച്ചു ആ പരാതി അടിച്ച് അയച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ തന്നെ വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിജിലൻസിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുകയും ഇന്ന് മൊഴിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഐ ആൻ ഡി യുടെ സി സി എഫ് മിസ്റ്റർ അജിൻ കുമാർ ഐ എഫ് എസ് ഇന്ന് വന്നിരുന്നു എന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ മൊഴിയും മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതം ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഇക്കോ റേഞ്ചിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്ററിൽ ദിവസവേതന ജീവനക്കാരിയാണ് പഞ്ചവർണം ശില്പ വി കുമാർ ചുമതലയേറ്റതു മുതൽ പഞ്ചവർണത്തെ ഇവരുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി പശു സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിനും അക്രമം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് സംഭവം ഗുരുതരമായി മർദ്ദനമേറ്റ മൂന്നുപേരെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് നരഹത്യ ശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റിന് സമീപം വെച്ചായിരുന്നു പശു സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള മർദ്ദനം വെച്ചുചിറയിൽ നിന്നും കൊട്ടാരക്കര മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറച്ചി വിൽപ്പനയ്ക്കായാണ് കന്നുകാലികളെ എത്തിച്ചത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഇറച്ചി കച്ച
തലയ്ക്കും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും ഗുരുതര മർദ്ദനമേറ്റ മൂന്നുപേരും കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തിൽ പുത്തൂർ സ്വദേശികളായ വിഷ്ണു ഗോപകുമാർ എന്നിവരെ കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവർക്കെതിരെ നരഹത്യ ശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാമ്യമില്ല കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി സംഭവത്തെ സി പി ഐ എം അപലപിച്ചു അറസ്റ്റിലായവർ പുത്തൂരിലെ പ്രാദേശിക ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗേൾസ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിക്ക് തൃശൂർ സേക്രഡ് ഹെർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കം എസ് എച്ച് അമിഗോസ് ഗേൾസ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണൂർ നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണൂരാണ് അമിഗോസ് ഗേൾസ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് പ്രമുഖ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ ശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ മെഗാ ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ സെന്ററിൽ നടന്ന മെഗാ ജോബ് ഫെയറിൽ വിദേശ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു നൂറ്റി അഞ്ച് തസ്തികകളിലായി എഴുന്നൂറോളം ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അഭിമുഖം നടന്നത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവിഷനിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് മെഗാ ജോബ് ഫെയർ വഴി ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ എന്ന നിലയിൽ ലിങ്ക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ശ്രീ ശങ്കര